നമസ്കാരം സെക്യൂരിറ്റി സ്കാനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചൈനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജയിലറയാക്കി മാറ്റിയ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനേക്കാൾ വലിയ വൈറസ് അപകടകാരിയായ വൈറസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈന തന്നെയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും നെറ്റിച്ചുളിക്കും കാരണം ചൈനയെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെയുള്ള നാടാണ് നമ്മളുടേത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ എന്ത് അസഭ്യവും പറയാം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തെ എന്ത് തരത്തിലും അസത്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും വിമർശിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് പലർക്കും ചങ്കിലെ ചൈന അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ചൈന എന്താണ് ലോകത്തോട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ അധിനിവേശങ്ങൾക്കെതിരെ നല്ല ഉശിരുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ തീർച്ചയായും ഇതറിയണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചൈന ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അധിനിവേശ മോഹമുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ മോഹങ്ങളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായി ചൈന ഇന്ന് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കയെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് അമേരിക്ക ലോക പോലീസ് കളിക്കുന്നു ഭരണകൂടങ്ങളെ തച്ചു തകർക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യസ്തതയാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈന ഇക്കാര്യത്തിൽ വിമർശന വിധേയമാകാതെ പോകുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂടുപടം എന്ന മേലങ്കി ചൈന ഒരു പക്ഷേ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാവും പക്ഷേ ആ മുഖം മൂടി പിച്ചി ചീന്താൻ ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാല ചരിത്രവും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലഡാക്കിൽ ടിബറ്റൻ അതിർത്തി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ ചൈന കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിബറ്റിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളം കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാർത്ത ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചൈന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിക്ക് എതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ചൈന എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈന ഇതേ കാര്യം മറ്റ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകിൽ രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളനികളായി രാജ്യങ്ങളെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകാത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് മധുര മനോജ്ഞ ചൈന നമ്മളോടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം തീർച്ചയായിട്ടും ടിബറ്റ് തന്നെയാണ് തികച്ചും ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ടിബറ്റ് സാമൂഹിക രീതി കൊണ്ടും ആരാധനാ ക്രമം കൊണ്ടും മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലും കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും ജനങ്ങളുടെ രൂപഭാവത്തിൽ പോലും ചൈനയും ടിബറ്റും രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ചൈനീസ് പട്ടാളം കടന്നു വരികയും ചൈനയെ ടിബറ്റിനെ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കുകയും ചെയ്തത് തികച്ചും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായ ദലൈലാമയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ടിബറ്റൻസിന് ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ടിബറ്റിൽ അശാന്തിയാണ് ചൈനയുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ദലൈലാമയും കൂട്ടരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരിപ്പോൾ ധർമ്മശാലയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രവാസി സർക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ടിബറ്റിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്നും മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സന്യാസിമാർ സ്വയം ജീവനോടെ തീ കൊളുത്തി അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ അധിനിവേശത്തിന് എതിരെ ടിബറ്റിൻ്റെ കൾച്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടിബറ്റിൻ്റെ രീതികൾ തകർക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചൈന ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിബറ്റ് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തോട് ചൈന ചെയ്തത് ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് ഹോങ്കോങ് ആണ് ഹോങ്കോങ് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു പൂർണ്ണമായ സ്വ
പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രത്യേക പദവിയുള്ള ഒരു സ്വയം ഭരണാധികാര പ്രദേശമായിട്ടാണ് ഹോങ്കോങ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ കാതലും പക്ഷേ ആ ഉടമ്പടി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പിന്നീട് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് പോലും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ അരങ്ങേറുന്നതെന്ന് വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ അവരെ ചൈനയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും അതേപോലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായ്മയുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ പോലെ ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് തെരുവിലിറങ്ങുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ളത് അത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ യുവജനങ്ങൾ ഇന്ന് തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഇതും ചൈന പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണടക്കുകയാണ് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചൈന തിബറ്റിൽ ചെയ്ത അതേ ക്രൂരതയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലും ചൈന ചെയ്യുന്നത് തൈവാനെ സംബന്ധിച്ചും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒട്ടും സുഖകരമല്ല അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം ചൈന തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തൈവാൻ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചൈന ഇന്നും കാണുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രോവിൻസാണ് ഞങ്ങളുടേതെന്നാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റേതായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തൈവാനും ചൈനയും തമ്മിലും ഉണ്ട് അവിടെയും ചൈനയാണ് കുറ്റക്കാർ തൈവാനെ കടന്നാക്രമിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ തൈവാനെ ടിബറ്റിനോടെ ചെയ്തത് ഹോങ്കോങ്ങിനോട് ചെയ്ത് ചൈന ഒരുപക്ഷെ തങ്ങളോടും ചെയ്യുമെന്ന് തൈവാൻ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് തൈവാനെ പോലെ തന്നെ ചൈനയുമായി ഒട്ടും നല്ല ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാനും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ മോശമായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് കുറേയൊക്കെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ഭരണകൂടം തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ വ്യവസായികളോട് ചൈനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങൾ മാറ്റൂ എന്നുള്ളത് അത് ജപ്പാനുമായിട്ടുള്ള വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് അതും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പരമാധികാര രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചൈനീസ് കോളനികളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും പാകിസ്ഥാനെ നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് ചൈനയുടെ ഒരു കോളനി തന്നെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചൈനയുടെ കോളനിയാണ് സാമ്പത്തികമായി പൂർണ്ണമായിട്ടും ചൈനയുടെ അധിനിവേശം പാകിസ്ഥാനിൽ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു ചൈന പാകിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ് ചൈനയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ചൈനയോട് സാമ്പത്തികമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉയ്ഗർ മുസ്ലിംസിനെതിരെ മുസ്ലിം വംശജർക്കെതിരെ ചൈനീസ് വംശജരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ചൈന നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒന്ന് വാ തുറക്കാൻ പോലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഒരു കോളനിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാൾ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിലുള്ള രാജ്യം നേപ്പാളിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ശർമ്മ ഓലി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിഷം തുപ്പിയത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേപ്പാളിനു വേണ്ടിയല്ല ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഴലൂത്ത് എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും നേപ്പാളിനെ എങ്ങനെയും ചൈനയുടെ ഒരു കോളനിയാക്കി മാറ്റാനാണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത് ചൈന എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം നേപ്പാളിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കൈകടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും നേപ്പാളിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടനിലക്കാരാവുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ബീജിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചൈനീസ് അംബാസിഡറാണ് എന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ചൈന പത്തി വിടർത്തുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗദേയം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ചൈന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയുടെ പേരിൽ ചൈന പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് ഈ
കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അത് തകർക്കുക എന്നുള്ളത് ചൈനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടത് അസ്വാരസ്യം നിറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യയാണ് ആ പ്രകോപനമാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രകോപനം കൊണ്ട് മാത്രം ചൈന ഒതുങ്ങുമെന്ന് നമ്മളാരും കരുതാൻ പോലും പാടില്ല നേപ്പാൾ വഴിയും മറ്റ് ഉപഗ്രഹ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വഴിയും പാകിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ വഴിയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൈന കൂടുതൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപക്ഷെ തീവ്രവാദികളെ പോലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറ്റാനും ഒക്കെ ചൈന ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കോവിഡിനെതിരെ മാത്രമല്ല ചൈനയ്ക്കെതിരെയും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമസ്കാരം